ஸ்பேஸ் டைம் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் நம்ம பிரபஞ்சம் தொடங்கினதுலேருந்து இந்த யூனிவர்ஸ் முழுக்க பரவி தொடர்ந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஃபீல்டு இந்த ஸ்பேஸ் டைம் ஃபீல்ட் நம்ம யூனிவர்ஸில் ஒரு ஃபேப்ரிக்கான அமைப்பில் பின்னி பிணைஞ்ச ஒரு ஹையர் டைமென்ஷனாக தான் இருக்குது இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இது ரெண்டுமே ஒன்றுக்கொன்று லிங்க் ஆகி இருக்குது இப்படி இந்த ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இது ரெண்டுமே லிங்க் ஆகி இருக்கிற டைமென்ஷனை தான் நாம் ஸ்பேஸ் டைம் டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நம்மளுடைய டே டு டே லைஃப் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் டிபெண்ட் பண்ணியும் அதாவது ஃப்ரண்ட் பேக் லெஃப்ட் ரைட் அப் டவுனுங்கிற ஸ்பேஸ் டிபெண்ட் பண்ணியும் அண்ட் எப்பயுமே ஃபார்வர்டில் போயிட்டு இருக்கிற டைம் டைமென்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணியும் தான் செயல்படுது ஆனால் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் டைமென்ஷன் அவ்வளோ சாதாரணமான ஒரு விஷயம் இல்லை இது ஒரு ஹையர் டைமென்ஷன் இது நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது இது ரொம்பவே காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு டைமென்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லைன் வந்து ஒன் டைமென்ஷன் ஒரு நாலு லைன்ஸை கனெக்ட் பண்ண ஒரு ஸ்கொயர் வந்து டூ டைமென்ஷன் அதே மாதிரி ஒரு கியூப் த்ரீ டைமென்ஷன் ஆனால் இந்த ஃபோர்த் டைமென்ஷனுங்கிறது இந்த த்ரீ ஸ்பேஸ் டைமென்ஷனையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று கனெக்ட் பண்ணி இயங்குகிற ஒரு டைமென்ஷன் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு ஃபோர் டைமென்ஷனல் ஸ்கொயரை நீங்கள் இடத்துல ஏற்படுத்தினா ஏற்படுத்த முடியாது ஆனால் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏற்படுத்தினா அது ஒரு டெசராக்டாக இருக்கும் நம்ம இன்டர்ஸ்டலர் படத்தில் வர்ற அதே டெசராக்ட் தான் மேத்தமேட்டிக்கலி இந்த டெசராக்டுக்குள்ள இருக்கிற அதே டைமென்ஷன் தான் இந்த ஸ்பேஸ் முழுக்க இருக்கு இதை தான் நம்ம வந்து ஸ்பேஸ் டைம் டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஃபிளாட்டான ஸ்பேஸ் டைம் டைமென்ஷனில் இந்த மாஸ் அண்ட் எனர்ஜி ஏற்படுத்துகிற ஒரு மாறுபாடு தான் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் கர்வேச்சர் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் மாஸ் ஸ்பேஸ் டைமில் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த பாதிப்பு நம்ம பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்பேஸ் டைம் உடைய அதிகப்படியான பாதிப்புனால தான் ஈவன் பிளாக் ஹோல் உடைய சிங்குலாரிட்டியில் கூட டைம் ஆக்சலரேட் ஆகாது ஐன்ஸ்டீனுடைய ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டியில் ஒரு செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது இதை தான் நம்ம வந்து ஐன்ஸ்டீன் ஃபீல்டு ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஐன்ஸ்டீன் ஃபீல்டு ஈக்குவேஷனில் பல பாசிபிள் விளைவுகள் இருக்குது இந்த பாசிபிலிட்டி எஃபெக்டில் ப்ரிடிக் பண்ணப்பட்ட ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இந்த பிளாக் ஹோல் ஒயிட் ஹோல் மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ஆனால் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸுடைய ஸ்பெஷல் சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ் டைமில் ஒரு பாயிண்டில் இருக்கிற ஸ்பேஸை இன்னொரு பாயிண்டில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் கூடையோ இல்லை ஒரு பாயிண்டில் இருக்கிற டைமை இன்னொரு பாயிண்டில் இருக்கிற டைம் கூடையோ இணைக்கக்கூடிய ஒரு டனல் மாதிரியான ஆப்ஜெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ணுது இதில் டைமுங்கிறது கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் ஃபோர் டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸில் டைமுங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷன் தான் அதை இந்த வீடியோவோட எண்டு வரைக்கும் மறந்துடாதீங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனும் நோத்தன் ரோசனும் ஐன்ஸ்டீனுடைய ஃபீல்டு ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து ஸ்பேஸ் டைமில் ஒரு பாயிண்ட்டையும் இன்னொரு பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு டனலை ப்ரெடிக் பண்ணுறாங்க இதை தான் நம்ம வந்து ஐன்ஸ்டீன் ரோசன் பிரிட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஐன்ஸ்டீன் ரோசன் பிரிட்ஜஸை தான் நம்ம இன்னைக்கு வாம் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதில் வாம் ஹோலுங்கிறது ஒரு ஒயிட் ஹோலையும் இல்லை ஒரு பிளாக் ஹோலையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஒரு பிளாக் ஹோலையும் இந்த யூனிவர்ஸ் உடைய இன்னொரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பிளாக் ஹோலையும் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அதாவது நம்ம யூனிவர்ஸ் முழுக்க இன்டர் கனெக்ட் ஆகியிருக்கிற இந்த ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக்கில் ஒரு லேயரையும் இன்னொரு லேயரையும் இணைக்கிற ஒரு டனல் தான் இந்த வாம் ஹோல்ஸ் அதாவது ஒரு ஒயிட் ஹோலுடைய சிங்குலாரிட்டியும் இன்னொரு பாயிண்டில் யூனிவர்ஸில் இன்னொரு மூலையில் இருக்கிற ஒரு பிளாக் ஹோலுடைய சிங்குலாரிட்டியும் இணைக்கிற ஒரு டனல் மாதிரியான போர்ஷன் தான் இந்த வாம் ஹோல் இந்த வாம் ஹோல் ஸ்பேஸ் டைமில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நமக்கு நியரஸ்ட் கேலக்ஸியான ஆண்ட்ரமட கேலக்ஸியோ இல்லை மில்கிவே கேலக்ஸியும் தாண்டி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட்ஸையோ ஸ்டார்ஸையோ இல்லை நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கிற வாழ தகுந்த ஹேபிட்டபிள் பிளானட்ஸையோ இல்லை எர்த் மாதிரியே இருக்கிற எக்ஸோ பிளானட்ஸையோ மார்ஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற மாதிரி அந்த பிளானட்ஸையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னா நமக்கு இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை டைம் இந்த டைம் தான் இந்த யூனிவர்சிட்டியை மிகப்பெரிய சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருவேளை நம்ம லைட்டுடைய ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு அட்வான்டேஜ் டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிச்சாலும் கூட இந்த டைமை மேனேஜ் பண்ணி போகிறதுங்கிறது சாத்தியமே இல்லை கரண்ட்லி நம்மளுடைய ஈவன் ஹாரிசான் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து ப்ளூட்டோவை போய் சேரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து எடுத்துக்குச்சு ஆனால் இன்னமும் அது நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது இப்போ நம்ம இடத்துலேருந்து நம்மளுடைய நியரஸ்ட் ஸ்டார் சிஸ்டத்துடைய ஆர்பிட்டுக்கு போகணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேகா ஸ்டார் சிஸ்டத்துடைய
அதே மாதிரி இந்த ஸ்பேஸ் டைம் ஃபேப்ரிக் வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் முழுக்க பின்னி பிணைஞ்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகியிருக்கிறதுனால ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை ஒரு யூனிவர்ஸ்லேருந்து இன்னொரு யூனிவர்ஸ்க்கு கூட இந்த டனல் கனெக்ட் ஆகிருக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இன்டர் கனெக்ட் ஆகியிருக்கிறதுனால நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி டைமும் ஜஸ்ட் ஒரு டைமென்ஷன் தாங்கிறதுனால இந்த வாம் ஹோல்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டைம்லேருந்து இன்னொரு டைமுக்கும் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கலாம் இப்போ இந்த வாம் ஹோல்ஸ் வழியாக டிராவல் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு பாசிபிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம ரோசன் பிரிட்ஜ் கான்செப்டே எடுத்துக்குவோம் இதில் ஒரு பிளாக் ஹோலையும் ஒரு ஒயிட் ஹோலையும் கனெக்ட் பண்ணுற அந்த த்ரோட்டு தான் வாம் ஹோல் அப்படி பார்க்கும்போது நீங்கள் ஒரு வாம் ஹோலுடைய என்ட்ரன்ஸ் மவுத்தான ஒரு பிளாக் ஹோல் வழியாக போக வேண்டியது இருக்கும் இப்படி போகும்போது நீங்கள் பிளாக் ஹோலுடைய சிங்குலாரிட்டியால் தூள் தூளாக நொறுங்கிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வாம் ஹோலுடைய த்ரோட்டுக்கு போகிற நீங்கள் குவான்டம் லெவலில் பிரிக்கப்பட்டுருவீங்க இப்படி தூள் தூளாகி குவான்டம் லெவலில் பிரிக்கப்பட்ட நீங்கள் ஒரு ஒயிட் ஹோல்ஸால் திரும்பவும் ஒன்னாகி வெளியே தலைப்பட மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒயிட் ஹோல்ஸ் வீடியோவில் பார்த்த மாதிரியே தான் அந்த என்ட்ரோப்பியை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி திரும்ப ஒன்னாக்கி வெளியே தள்ளுற மாதிரியான ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி மேபி ஒருவேளை ஃபியூச்சர்ல இந்த வாம் ஹோல்ஸ்குள்ள சேஃப்டியா போறதுக்கான டெக்னாலஜிஸ் வந்து அதை பயன்படுத்தி நாம டிராவல் பண்ணாலும் பிளாக் ஹோலுடைய சிங்குலாரிட்டியை தாண்டி வாம் ஹோல்ஸ் உடைய த்ரோட்டுக்கு போகும்போது உங்ககிட்ட எந்த டெக்னாலஜிஸ் இருந்தாலும் அது அங்க செயல்படாது நீங்க செல்லுலார் லெவலுக்கு பிரிக்கப்பட்டுருவீங்க அதுக்கப்புறம் மேபி ஒயிட் ஹோல்ஸ் பாசிபிள்னா திரும்ப கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பட் என்னதான் திரும்பவும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆனாலும் வாம் ஹோலுக்குள்ள என்ன நடந்ததுன்னு உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க கண்ணே முழிப்பீங்க இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இந்த வாம் ஹோலுடைய இன்னர் டைமென்ஷன் ஆஃப் கிராவிட்டியுடைய அளவு தான் ஒரு நார்மல் ஃபோர் டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் உடைய கிராவிட்டியை விட இந்த இன்னர் டைமென்ஷன் ஆஃப் வாம் ஹோல்ல இருக்கிற கிராவிட்டி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஸோ இந்த வாம் ஹோலுடைய இந்த அட்மாஸ்பியர் தான் நம்ம ஹைப்பர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதனால தான் நம்ம அந்த இடத்துல பார்ட்டிகல்ஸ் லெவல்ல தூள் தூளாக பிரிக்கப்பட்டுரும் அதே மாதிரி யூஸ்வலாக ஒரு ஹோல் வந்து சர்க்குலாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளுடைய த்ரீ டைமென்ஷனல் யூனிவர்ஸில் வாம் ஹோல்ஸ் ஒரு ஸ்பியர் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஹோல் பார்க்கறதுக்கு ஒரு நான் ரொட்டேட்டிங் பிளாக் ஹோல் உடைய ஈவன் ஹரிசன் மாதிரி இருக்கும் இந்த பிளாக் ஹோல் உடைய ஹரிசனை ஒரு ஒன் பைன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த பிளாக் ஹோலுக்குள்ள எதாலையும் உள்ளே போக முடியும் பட் ஆனால் எதாலையும் திரும்ப வர முடியாது ஆனால் இந்த வாம் ஹோல் உடைய மவுத் ஒரு டூ வே சர்ஃபேஸாக இருக்கிறதால நம்மளால் இதில் ரெண்டு டைரக்ஷன்லையுமே ட்ராவல் பண்ண முடியும் வாம் ஹோல் உடைய ஸ்பெரிக்கல் மவுத்துக்குள்ள நம்மளால் அந்த வாம் ஹோலை தாண்டி இருக்கிற யூனிவர்ஸ் உடைய பகுதிகளையும் நல்லாவே பார்க்க முடியும் ஈவன் இப்போ வேகாவுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறோம்னா வேகாவுடைய லைட்டை அந்த வாம் ஹோலுக்குள்ள நல்லாவே பார்க்க முடியும் பிகாஸ் இப்போ வேகா கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற வாம் ஹோல் உடைய ஒரு மவுத்தில் இருந்து வேகாவுடைய லைட் வாம் ஹோலுக்குள்ள நுழையிறதால வாம் ஹோல் ஒரு லைட் டியூப் மாதிரி இல்லைனா ஒரு ஆப்டிக்கல் ஃபைபர் மாதிரி நம்ம பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வாம் ஹோல் உடைய ஒரு மவுத்தை பார்க்கும்போது தெரியுது இந்த டைப் ஆஃப் ஐன்ஸ்டின் ரோசன் பிரிட்ஜஸ் வாம் ஹோல்ஸ் உடைய லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் பிகாஸ் இந்த வாம் ஹோல் உடைய கிராவிட்டி இந்த வாம் ஹோல் உடைய ரேடியேஷனை அல்ட்ரா ஹை எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு ஆக்சிலேட் பண்ணுறதால அந்த அல்ட்ரா ஹை எனர்ஜி ரேடியேஷன் அந்த வாம் ஹோல் உடைய த்ரோட்டில் ஒரு பெரிய பிளாஸ்டை ஏற்படுத்தி அந்த வாம் ஹோலில் அழிக்குது இப்போது சீக்கிரமாக அழிகிற இந்த ஐன்ஸ்டின் ரோசன் பிரிட்ஜஸ் வாம் ஹோலை ஸ்டேபிளாக திறந்து வைக்கிறதுக்கு ஒரே வழி இந்த வாம் ஹோல்ஸ் உடைய ஷீல்டை கிராவிட்டேஷனல் புல் இருந்து புஷ் பண்ணுற மாதிரியான அதாவது தள்ளுற மாதிரியான மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணுறது தான் அப்படிப்பட்ட அந்த மெட்டீரியல்ஸை தான் நாம் எக்ஸாட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எக்ஸாட்டிக் மெட்டீரியலுங்கிறது இது வரைக்கும் யாராலையும் பார்க்காத கண்டுபிடிக்காத ஒரு ஹைப்போத்திக்கல் மெட்டீரியல் இந்த எக்ஸாட்டிக் மெட்டீரியல் ஆர் மேட்டருங்கிறது நம்ம பிரபஞ்சத்துடைய மற்ற சில ஹைப்போத்திக்கல் மேட்டர்ஸான டார்க் மேட்டர் அண்ட் ஆன்டி மேட்டரை விடவும் வேறுபட்ட ஒரு ஹைப்போத்திக்கல் மேட்டர் இந்த எக்ஸாட்டிக் மேட்டர் நெகட்டிவ் எனர்ஜி நெகட்டிவ் டென்சிட்டி அண்ட் நெகட்டிவ் ப்ரெஷரை கொண்ட ஒரு மேட்டர் இந்த எக்ஸாட்டிக் மேட்டர்ஸ் வந்து ஒன்லி குவாண்டம் ஃபீல்டில் சில வேக்யூம் ஸ்டேட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ ஒயிட் ஹோல்ஸ் வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு இப்போ நான் சொன்ன இந்த கான்செப்டை ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் நாம் ஒயிட் ஹோல்ஸ் வீடியோவில் ஒயிட்
இப்போ ஒரு வேலை இந்த எக்ஸாட்டிக் மேட்டர்ஸ் வந்து இந்த வாம் ஹோலுக்குள்ள போதுமான அளவுக்கு இருக்குதுன்னா அது வழியா நம்மளால கண்டிப்பா டிராவல் பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸாட்டிக் மேட்ருடைய இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா ஒரு பிளாக் ஹோலும் ஒரு ஒயிட் ஹோலும் இல்லாமலே நம்மளால வெறும் இந்த எக்ஸாட்டிக் மேட்டரை மட்டுமே வச்சு ஒரு வாம் ஹோலா ஆர்டிபிஷியலா கிரியேட் பண்ண முடியும் சரி எப்படி இந்த நெகட்டிவ் மாசுடைய இந்த ஐபோதிக்கல் ஆப்ஜெக்டை நம்ம அட்டைன் பண்றதுன்னு பார்க்கும்போது அதாவது குவான்டம் லெவலில் ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு சப்பாட்டமிக் பார்ட்டிக்கல் வந்து கண்டினியூஸாக மெர்ஜ் ஆகி அழிஞ்சு போகும் ஈவன் ஒரு கம்ப்ளீட் வேக்யூமில் கூட இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இதனால அந்த குவான்டம் லெவலில் ஒரு கொதிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷனை ஏற்படுத்துது அதாவது ஃப்ளாட்டான ஒரு ஸ்பேஸ் டைமை பெண்ட் பண்ணி கீழே இறக்கிறதுக்கு பதிலாக மேலே இழுத்தா எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து இந்த குவான்டம் லெவலில் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ்டு பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஏற்படுத்துது இப்படி இந்த குவான்டம் ஃபீல்டில் இந்த நெகட்டிவ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஏற்படுத்துகிற ஃப்ளக்சுவேஷனை தான் நம்ம வந்து குவான்டம் ஃபோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த குவான்டம் ஃபோம் ஃப்ளக்சுவேஷன் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நடக்கும் அதாவது இன்சைட் ஆஃப் பிளாக் ஹோலில் கூட நடக்கும் வேக்யூமான ஸ்பேஸில் நடக்கும் நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஒரு ரூமில் நடக்கும் ஈவன் நம்ம பிரெயினில் கூட குவான்டம் லெவலில் இந்த ஃப்ளக்சுவேஷன் அதாவது இந்த குவான்டம் ஃபோம் நடந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இப்படி நடக்கிற இந்த குவான்டம் ஃபோம் குவான்டம் லெவலில் அந்த இடத்துல ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் வாம் ஹோலை கிரியேட் பண்ணுது ஸோ குவான்டம் லெவலில் இந்த ஹோலுடைய சைஸ் அதாவது இந்த வாம் ஹோலுடைய டயமீட்டர் வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் கிட்டத்தட்ட டென் டு த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ மீட்டர் அளவுக்கு தான் இருக்கும் இதில் சப்பாட்டமிக் பார்ட்டிகல்ஸாலேயே நுழைய முடியுமாங்கிறது தெரியல அப்படி இருக்கும்போது எங்கிருந்து நாம் ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு மைக்ரோஸ்கோபிக் ஒரு வாம் ஹோலை நம்ம பெருசாக ஓப்பன் பண்ணணும்னா அதாவது இப்போ அந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் வாம் ஹோலை அட்லீஸ்ட் ஒரு மீட்டர் அளவுக்காவது பெருசுப்படுத்தி திறக்கணும்னா நமக்கு அதிகமான அளவுக்கு நெகட்டிவ் எனர்ஜி தேவைப்படும் அதாவது எந்த அளவுக்குன்னா கிட்டத்தட்ட டென் பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் ஒரு வருஷத்தில் வெளியிடுற எனர்ஜி அளவுக்கு நமக்கு நெகட்டிவ் எனர்ஜி தேவைப்படும் அந்த அளவுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஒரு மீட்டர் அளவுக்கான ஹோலை நம்மளால் திறக்க முடியும் அப்போ ஒரு மீட்டருக்கு எப்படின்னா அப்போ ஒரு ஆள் நுழையக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு வாம் ஹோலை கிரியேட் பண்ணணும்னா இந்த யூனிவர்ஸுடைய மொத்த நெகட்டிவ் எனர்ஜியை விட அதிகமான அளவுக்கு நெகட்டிவ் எனர்ஜி தேவைப்படும் ஆனால் அதுக்கு பாசிபிளே கிடையாது இந்த வாம் ஹோலுக்கும் சில டைப்ஸ் இருக்குது அதாவது வாம் ஹோல் உருவாகி கொஞ்ச நேரம் இருந்தால் அது ஸ்டேபிள் வாம் ஹோல் இல்லை உடனே போயிடுச்சுன்னா அது டிரான்ஸ்மிட் வாம் ஹோல் அப்புறம் நம்மளால் ஒரு வாம் ஹோலை டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய வாம் ஹோலாக இருந்ததுன்னா அது மேக்ரோஸ்கோபிக் வாம் ஹோல் அதே மாதிரி ஒரு வாம் ஹோல் கிரியேட் ஆகி அங்கேயே பர்மனண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு ஸ்டேபிள் வாம் ஹோல் அப்புறம் வாம் ஹோலால் டைம் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா அது டைனமிக் வாம் ஹோல் ஒருவேளை டைம் சேஞ்ச் ஆகலைன்னா அது ஸ்டாட்டிக் வாம் ஹோல் கடைசியாக நாம் பார்த்த இந்த குவான்டம் ஃபோமுடைய மைக்ரோஸ்கோபிக் வாம் ஹோல் இந்த மாதிரி வாம் ஹோல்ஸ்லேயும் இந்த மாதிரி பல டைப்ஸ் இருக்குது இந்த வாம் ஹோல்ஸை பற்றி பார்த்த எல்லா கான்செப்டுமே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ரெண்டு எபிசோட்ஸான ஒயிட் ஹோல் அண்ட் பிளாக் ஹோல் வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இன்னமும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும் நம்புகிறேன் அதே மாதிரி இந்த வாம் ஹோல்ஸுடைய டைம் ட்ராவல் கான்செப்டை நம்ம வந்து அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் ஆனால் அதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்த குவான்டம் ஃபோம் கான்செப்டை தவிர நம்ம வாம் ஹோலை பற்றி பார்த்த எல்லா கான்செப்டுமே கம்ப்ளீட்டான தேரி தான் எதுவுமே ப்ரூவன் கிடையாது ஆனால் இந்த மாதிரி தேரிஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இதே ஐன்ஸ்டுடைய ஜென்ரல் ரிலேட்டிவிட்டில இருந்து தான் இன்னைக்கு ப்ரூவன்ட்டாக இருக்கிற பிளாக் ஹோல்ஸ் நியூட்ரான் ஸ்டார்ஸ் கிராவிடேஷனல் லென்சிங் கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் டைம் டைலேஷன் பெண்டிங் ஆஃப் லைட் இப்படி எல்லாமே ப்ரெடிக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி ஒரு நாள் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் சிவிலைசேஷன் இந்த வாம் ஹோல்ஸை இந்த இன்டர்செல்லர் படத்தில் வர மாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை வேறு சில ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் மூலயமா ஒரு வாம் ஹோலை கிரியேட் கூட பண்ணலாம் திஸ் இஸ் சயின்டிஃபிக்லி தமிழ்